welcome to bilingual e lecture series for diploma students applied mathematics unit 2 chapter 2.2 normal distribution last lecture we have seen the definition of normal distribution general form of normal distribution standard normal distribution constants of normal standard normal distribution the properties of normal distribution uh, and we have solved some more problems in uh, part A and part B and part C questions also. Today, we will see some more problems in part C. See this problem, problem number here, last class, how to solve problem in standard normal distribution. Now, the second problem, see this problem, in an amplitude test administered to 900 students. The scores obtained by the students are distributed normally with mean 50 and standard deviation 20. Find the number of students whose score is between 30 and 70. In Allah given you have a problem with the pair. One test one conduct 900 students give a test conducted. This is aptitude test. Aptitude is not the same with the pair. One question is the same with the pair. Uh, answer we should mark the correct one. Correct one and ticket you know, uh, mark one. The scores obtained by the students are distributed normally with the mean 50. All the score on the mean level is 50 and standard deviation 20. This is 900 students. Find the number of students whose score is between 30 and 70. If you have a question, the length of the mark is the score of 900 students. The mark is the score of 900 students. Out of 900, how many students scoring between 30 and 70? That's the same thing. If you have a general test administered, you have a score of the mean. You have a 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 mean. Mu would be value another giving a value another fifty. Sorry, standard deviation, standard deviation could run and value twenty. Our question and a gagrang parna say out of nine hundred soon another classical of Jigalamba. You lay in an air distributed and scores obtained by the students are distributed normally with the mean and standard deviation. The number of students whose score is between thirty and seventy, between thirty and seventy. Upper thirty length seventy were. Ulla Mark Wangi Gudi, Payan Gudi Mata in the game. I don't question the other person. Even I'm going to the Rimbarga. I'm going to the Anapa and Zelsi Gold explains view by sigma. Zelsi Gold explains view by sigma. Is that on the standard normal distribution? Is the mean and the mu? Mu de value, and I'm going to the pair. Mu and the mu and the mu. Standard deviation with the sigma. I mean mu Gurta generation time. Mean mu de value and I'm going to the pair. Fifty Gurtaji, standard deviation sigma. Sigma would be very good, twenty good. That's it. Normally, if you mark on the other mark, you can mark more. I give up. X would be very nupid. Up a is equal to formula so again is that is equal to X minus mu by sigma. Is equal to X minus mu by sigma. Up a X would be very first in a sort of mother. Nupa mark one year, so I depressed it. X equal to thirty. Well, I remember. Up a is that would be very now with the pair thirty minus fifty by sigma twenty. Up and now when put the minus number the minus here with the minus here with the by here with the that is equal to minus one. You will be another pair minus one. I'll cut the end up on Rana. Up a exude value in our go, exude value on a day. Next day, number seventy. Seventy nine zero day value bagno. Is that equal to x minus mu by sigma? Up a exude value in number seventy minus mu already the good dranger fifty sigma day value twenty. By zero day value, it was the minus number zero the way with the one. If a bargain. If a probability of Ganagabanga, X lies between thirty length seventy where I don't have value more. Probability of I would value by thirty good time minus one, thirty good time certainly value minus worthy. I'll cut the seventy good time and use the distribution of value one. Up a minus one length one 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 plus one over our interval value contributing. Minus one length plus one and allowing a minus one length plus one over a bell shape rule a carbon lap voting air. I'll end the distribution lap. Minus one length plus one over one is equal to zero. This is minus one. Say example minus one is plus one. Our minus one is one length plus one will lie in the area. Matta area now we have minus one. Minus one length 
நான் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் ஜீரோ பண்ணி மைனஸ் ஒன்லேருந்து இது ஜீரோ வர ஒரு வேல்யூ அப்புறம் ஜீரோலேருந்து ஒரு வர ஒன்று வர ஒரு வேல்யூ அப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து நாட் அலவுடு அப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்ததுன்னா அதனுடைய இது சிமெட்டிக்கல் கருவுங்கிறதால இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இசட்டு ஜீரோலேருந்து இசட்டு ஐஸ்பி ஜீரோ டு ஒன்று மைனஸ் ஒன் டு ஜீரோ ஒன்று அப்போ இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ டு ஒன்று இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ டு ஒன் ஆல்ரெடி ஜீரோ டு ஒன்று இருக்குது இப்போ அப்போ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ டு ஒன் அப்போ டூ பின் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இசட்டினுடைய வேல்யூ ஆனது மைனஸ் ஒன் டு ஜீரோ அது ஒரு வேல்யூ இருக்குது மைனஸ் ஒன் டு ஜீரோ ஒரு வேல்யூ இங்கே அப்புறம் ஜீரோ டு ஒன்று ஒரு வேல்யூ இருக்குது இப்போ அப்போ இது மைனஸ் ஒன்றுக்கு வந்து ஈக்குவலாக ஜீரோ டு ஒன்று எழுதும் போது இப்போ இங்கே ஒரு ஜீரோ டு ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு ஜீரோ டு ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு தடவை ஜீரோ டு ஒன்று ஒரு ரெண்டு தடவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பதிலாக ஒரு தடவை கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு ஆள் பெருக்கிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அல்லது நீ ஜீரோ டு ஒன்று வரை கண்டுபிடிச்சிட்டு இது ஜீரோ டு ஒன்று வரைக்கும் ரெண்டு கூட்டிக்கலாம் எல்லாம் மீனி ஒன்று தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ டு ஒன் இசட் டிசிபிளின் வேல்யூ இசட் டிசிபிளின் வேல்யூ ஜீரோ டு ஒன்றுக்கு வந்து இப்போ டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன்று ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அது ரெண்டு ஆள் மல்லி பிள்ளைங்களாம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூ சிக்ஸ் இது வந்து எத்தனை பேர் தேர்ட்டிலேருந்து செவன்ட்டி ஸ்கோர் வாங்கினுடைய பையனுடைய இது எப்படி இருக்குன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூ சிக்ஸாக இருக்குது இப்போ அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம பார்க்கணும் இதை இப்போ நான் இப்போ வந்து தேர்ட்டிலேருந்து செவன்ட்டி ஹண்ட்ரட் செவன் நம்ம தேர்ட்டி ஸ்கோர் மார்க்ஸ் ஸ்கோர்ஸ் லைஸ் பிட்வீன் தேர்ட்டி அண்ட் செவன்ட்டி கொண்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூ சிக்ஸ் யூஸிங் இஸ் அட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அவர் கொஸ்டின் இஸ் வாட் இஸ் ஏ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் அவுட் ஆஃப் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ யூ மல்டிப்ளை திஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூ சிக்ஸ் இன்டூ நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்க ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் பிட்வீன் தேர்ட்டி அண்ட் செவன்ட்டி இஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூ சிக்ஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோர் ஸ்கோர் இஸ் பிட்வீன் தேர்ட்டி அண்ட் செவன்ட்டி தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூ சிக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டேன் தேர்ட்டிலேருந்து செவன்ட்டி வர மார்க் ஸ்கோர் பண்ணவங்க ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கோர் பிட்வீன் த மார்க் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூ சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பார்க்க போகிறேன் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்க உள்ள சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இருக்க முடியாது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஃபோர் அறநூறு தொள்ளாயிரத்துக்கு அறநூற்றி பதினாலு ஸ்டூடெண்ட் வந்தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ அவுட் ஆஃப் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அவருடைய ஸ்கோர் ஆனது தேர்ட்டிலேருந்து எவ்வளோ இருக்குது இப்போ செவன்ட்டி வர இருக்குது இப்போ இப்போ இதேமாரி வி ஹவ் சீன் வி ஹவ் சீன் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூ கோ யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் யூ கலெக்ட் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் அண்ட் ரெஃபர் தி எக்ஸசைஸ் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இப்போ இப்போ அது யூ கேன் சால்வ் என்னது இப்போ சஜ் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இல்லை நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ இதே மாரி மீனை மாற்றுவாங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை மாற்றுவாங்க ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கோர்ஸ் பிடி மார்க் இன்டர்வல் எக்ஸுடைய இன்டர்வலை மாற்றுவாங்க அவள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டோட்டல் நம்பர் ஆகும் நம்பரை மாற்றுவாங்க அவள் எந்த இதுவும் கஷ்டம் கிடையாது நம்ம என்னென்ன இதுக்கு வேணும்னா மியூ கொடுத்துருவாங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மா கொடுத்துருவாங்க நம்ம ரிசல்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா அப்படின்னு இந்த ஃபார்முலாவை ரிசல்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய ஃபார்முலாவை வச்சுக்கிட்டு அந்த எக்ஸனுடைய இன்டர்வலுடைய வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஒவ்வொரு இன்டர்வலுடைய வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அந்த இன்டர்வலுடைய லோயர் லிமிட் எடுத்துக்கணும் லோயர் லிமிட்டு அப்புறம் எக்ஸனுடைய அப்பர் லிமிட் எடுத்துக்கணும் இந்த அப்பர் லிமிட்டு எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுக்கணும் அதுமாதிரி லோயர் லிமிட் வேல்யூ கொடுத்து அது ரிசர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக மாற்றி அப்புறம் ரிசர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருந்து அவருடைய ஏரியா கருவு கொண்டு வரணும் ஏரியா கருவு வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து தான் அது சிமெட்டிக்கல் சிமெட்டிக் ஏரியா கருவு வந்து சிமெட்டிக்கலாக இருக்கிறதால அது வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக மாற்றி அது பாசிட்டிவ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்ச பிறகு அது நீங்கள் என்ன இப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அந்த டேபிளுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து அதோடைய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் பாஸ
அதுக்கு வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் இருக்குது இதுக்கு வந்து பெறாமல் கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது இதுக்கும் கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் அப்புறம் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் பார்த்துட்டு சால்வ் சம்மோர் ப்ராப்ளம் சம்மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் இட் பார்ட்டி அண்ட் பார்ட் பி அண்ட் பார்ட் சி ஆல்சோ வி ஆர் சால்வ் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த டூ ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் தான் இப்போ கணக்கில் மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க இருப்பேன் இதேமாரி கணக்கில் வந்து நான் கொடுக்குற கணக்கை வந்து நீ நம்பரை மாற்றிக்கிட்டு யூஸிங் யூ டெக்ஸ்ட் புக் அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நீ சீத ஒரு எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸை பார்த்து யூ சால்வ் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்துப்பேன் ஈஸியாக அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம மார்க் ஈஸியாக வாங்கிட்டு போயிடலாம் பார்த்துப்பேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே பார்த்தாச்சு பைனாமில் பார்த்துட்டோம் பாய்சான் பார்த்தாச்சு ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தாச்சு ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தாச்சு அதுக்கு அடுத்த சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் சாப்டர் அந்த தேர்ட் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ தேர்ட் சாப்டர் என்னென்னா கரு ஃபிட்டிங் போயிருவாங்க அது பேர் என்ன இப்போ கரு ஃபிட்டிங் போயிருப்பேன் இப்போ கரு ஃபிட்டிங் தான் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கரு போகிறோம்னா என்ன வேணும்னு பார்த்து இப்போ பாயிண்ட்ஸ் வேணும் ஜென்ரலாக கரு ஃபிட்டிங்கு முன்னாடி ஐ கிவ் சம் குளூ ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கிராஃப் இருக்குது இப்போ ஜென்ரலாக பாருங்கள் ஒரு கிராஃப் ஒன்று போடுறோம் அந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா கரு ஃபிட்டிங்கில் முதல்ல கிராஃப் வேணும் வேணவர் யூ ட்ரா ஏ கிராஃப் வி நீட் டூ ஆக்சிஸ் வேணும் ஒன்று எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்னொரு ஒய் ஆக்சிஸ் வேணும் அப்புறம் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ ஆக்சிஸ் அதுக்கு பேர் தான் அந்த ஆரிஜின் சொல்லுவாங்க இது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்த்திங்கன்னா அதில் இப்போ இதனுடைய வேல்யூலாம் எப்படி இருக்கும்னா இதில் வந்து மொத்தம் நாலு கோட்ரண்டாக பிரிச்சுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கோட்ரண்ட் இருக்கும் செகண்ட் கோட்ரண்டு தேர்ட் கோட்ரண்ட் ஃபோர்த்து கோட்ரண்ட் எப்படி நாலு கோட்ரண்ட் இருக்கும் இப்போ இங்கே உள்ள வேல்யூலாம் பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும் இங்கெல்லாம் இங்கே உள்ள நெகட்டிவ் வேல்யூலாம் எப்படி இருக்கும்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு உள்ளதெல்லாம் நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும் அதுமாரி டாப்பில் உள்ள வேல்யூலாம் பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும் இங்கே அதுமாரி இப்போ பாட்டத்தில் உள்ள வேல்யூலாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும் பேர் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு கோட்டில் எடுத்துலாவே நம்ம எப்படி இருக்கும்னா இன்னோடைய வேல்யூ வந்து எக்ஸ்டோடைய வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஒய்யோடைய வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கும் செகண்ட் கோட்டர்னா எக்ஸ்டோடைய வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கும் ஒய்யோடைய வேல்யூ போக வந்து அது பாசிட்டிவாக இருக்கும் தேர்ட் கோட்டருக்கு வந்தீங்கன்னா எக்ஸ்டோடைய வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா இதோடைய வேல்யூ நெகட்டிவ் வேல்யூ எக்ஸ்டோடைய வேல்யூ தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறோம் ஒய்யோடைய வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா இதுவும் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் ஃபோர்த் கோட்டர் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டோடைய வேல்யூனாக இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஒய்யோடைய வேல்யூனாக இருக்கும் போது பேர் நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும் போது பேர் இந்த வேல்யூலாம் வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து பிளாட் பண்ணுறோம் பிளாட்டை ஒரு வெனவர் வி பிளாட் ஏ பாயிண்ட் ஆனி கிராஃப் வி நீட் டூ வேல்யூஸ் வேணும் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கமா மூணுங்கிற பாயிண்ட் நம்ம பிளாட் பண்ணணும்னா இப்போ எக்ஸ்டோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன்று ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஸோ ஆன் இருக்கும் இங்கே வேலையெல்லாம் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு அப்படி இருக்கும் அது இங்கே வேலையில் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு இங்கே வேலையில் பாசிட்டிவ் வேல்யூ சொல்லிட்டு வந்து அது நெகட்டிவ் வேல்யூ இப்போ டூ கமா எக்ஸ்டோடைய வேலையில் ரெண்டு இருக்கும் ஒயின் வேலியூ த்ரீ தான் இந்த வேலையூ இருக்கும் போது இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்களா த்ரீ கமா ஃபோர் அப்படிங்கிற வேலை இங்கே இருக்கும் இப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேலை இங்கே இருக்கும்போது இப்போ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கும்போது இப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒன்னவர் வி பிளாட் ஏ பாயிண்ட்னால் எக்ஸ்டுடைய ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ இருக்கும் ஒய்யுடைய ஃபஸ்ட் வேல்யூ இருக்கும் அப்போ எல்லா வேல்யூ பிளாட் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து வி ஜாயின் ஆல் த பாயிண்ட் எல்லா பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணிங்க ஜாயின் பண்ணால் என்னாவது ஒரு லைனாலும் ஜென்ரேட் ஆகுது ஒரு லைனானது ஜென்ரேட் ஆகுது இப்போ இப்போ இந்த இந்த லைன் சைட் லைன் இது மாதிரி சைட் லைன் இப்போ நம்ம கிராஃபில் சைட் லைன் மாற்றம் கிடையாது நம்ம நம்ம என்ன எந்த லைன் வேணுமாலும் நம்ம இதில் போடலாம் கிராஃபில் இப்போ இப்போ இதில் வந்து பேர் ஆஃப் சைட் லைன் இருக்கலாம் சைட் லைன் போடலாம் பேரா போலாம் போகலாம் பல லைன்ஸ் கருவெல்லாம் பல கருவெல்லாம் போடலாம் அப்போ எல்லாமே பாயிண்ட்ஸ் வச்சு தான் அந்த கருவையே இருக்குது பொது இப்போ முக்கா பாயிண்ட்ஸ் வச்சு தான் இந்த கருவையே இருக்குது பொது இப்போ நமக்கு வந்து ஃபிட்டிங் இல்லை சைட் லைன் இது வந்து தேர்ட் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் நார்மல் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒன்று இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம எப்படி ஒரு லைனை வந்து ஒரு லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட்டை வந்து எப்படி ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோங்கிறத நான் சொல்ல போகிறோம் பொது இப்போ இப்போ அங்கே ஃபிட்டிங் இல்லை சைட் லைன் பை தி மெத்தட் ஆஃப் பை தி மெத்தட் ஆஃப் லீஸ்ட் ஸ்கொயர் பை தி மெத்தட் ஆஃப் லீஸ்ட் ஸ்கொயர்
ax plus b a and b ங்கறது என்னது இப்ப a b is a b ங்கறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் y x ங்கறது ஒரு வேரியபிள் இது பாத்தீனா இது வந்து டிபெண்டன்ட் இது வந்து y ங்கறது டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் x ங்கறது இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் பிளாட் பண்றதுக்கு செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் x கமா தான் சொன்னா x கமா y ங்கற வேல்யூ வேணும் இப்ப பல வேல்யூ ஒரு மூணு வேல்யூனும் கிடையாது நம்ம 10 வேல்யூ 15 வேல்யூ கூட நம்ம வெச்சுக்கலாம் பத்து எத்தனை டேட்டா வேணுமாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் அந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட் யூ ஃபிக்ஸ் தி ஆல் த டேட்டாஸ் ஆன் த கிராஃப் அண்ட் தேர் ஆஃப்டர் யூ ஜாயின் ஆல் த பாயிண்ட் வி ஜென்ரேட் ஏ லைன் அது சொல்கிறாங்க இப்போ இப்போ ஃபிட்டிங் ஏ சைட் லைன் ஒய் கூட ஏஸ் ப்ளஸ் பி பி ஏ சைட் லைன் டு ஏ செட் ஆஃப் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஐ கமா ஒய் ஐ ஐயுடைய வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஸோ ஆன் அப் டு என் பல பாயிண்ட் அஞ்சு இருக்கலாம் என்னுடைய வேல்யூ மேபி எனி நம்பர் டூ ஃபைண்ட் இதில் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ அண்ட் பி அந்த லைனை கண்டுபிடிக்கிறது Uh, to find a and b the line y equal a plus b is the line of best fit a yum b yum value kandupidichi appo general format enna y is equal to ax plus b y equal to ax plus b nam condition enna is the value of a and b endu kandupidikanum kandupidichittu x um de value substitute panninga na y um de value namukku therinjirum bodhu pa adha and the line of best fit vandu we can form pannalam adha eppadi form pandradhu ikka paarenga the principle of least square method the principle of least square method is to minimize the sum of squares of the deviation of the actual value of y from its estimated value as given by the line of best fit appa pathina idu vandu line of best fit nu solluvanga by least square method adukku formula onnu kuduthranga idu or periya or derivation merk irukku pa andha derivation epdi the formula epdi vandu irukku andha derivation kuduthranga andha derivation la edhu indha formula va na generate panikiren andha formula indha formula dhaan use pandrom bodhu pa indha formula use panni da namba vandu indha variable ude value vandu namga a b ude value namba kandupidikanum அந்த அதாவது அதுக்கு சொல்கிறாங்க ஒரு லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட் தான் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறது ஒரு சைட் லைன் இந்த சைட் லைனுடைய ஈக்குவேஷன் இதுதான் பார்த்துப்பேன் இந்த சைட் லைனில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏனுடைய வேல்யூ பியினுடைய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்துப்பேன் எக்ஸுடைய வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருவாங்க அந்த ஏயும் பியும் கண்டுபிடிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒயினுடைய வேல்யூ ஒயிங்கிறது என்ன பார்த்துப்பேன் இது வந்து டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸுங்கிறது இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஏ அண்ட் பியினுடைய வேலையை நம்ம கண்டுபிடிச்சாகணும் ஏங்கிறது ஏ அண்ட் பியுடைய வேலையை நம்ம கொண்டு கண்டுபிடிச்சாகணும் இந்த இது இந்த லைனுக்கு இதுதான் லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட்னு பேர் இந்த ஏ அண்ட் பியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அந்த ஈக்குவேஷன் பேர் நார்மல் ஈக்குவேஷன் பேர் அது பேர் நார்மல் ஈக்குவேஷன் பேர் அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா இது வந்து பெரிய ஒரு புக்கு பெரிய புக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒரு ரெண்டு டெரிவேஷன் அவங்க வருது இப்போ என்ன டெரிவேஷன்னா சிக்மா ஒய்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வேல்யூ வந்து என் மேபி எனி நம்பர் அஞ்சு வேல்யூ இருக்கலாம் நாலு வேல்யூ இருக்கலாம் மூணு வேல்யூ இருக்கலாம் ரெண்டு எந்த வேல்யூ வேணுமாலும் இருக்கலாம் பார்த்து இப்போ இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்ன பண்ணுறேன்னா சிக்மா ஒய்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இண்டு சிக்மா எக்ஸ் ஐ ஏ இண்டு சிக்மா எப்படி வேணுமாலும் சொல்லலாம் வேரியபிள் தானே ஏங்கிறது ஒரு வேரியபிள் இப்போ ஏ இண்டு சிக்மா எக்ஸ் ஐ ப்ளஸ் என் இண்டு பி ப்ளஸ் என் இண்டு பி இது வந்து ஈக்கேஷ் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்க இது ஈக்கேஷ் நம்பர் ஒன்று இப்போ ஏ அண்ட் பி ஆர் வே என்னது ஒரு வேரியபிள் இப்போ அது அது ஏ அண்ட் பியுடைய வேல்யூ தான் நம்ம நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் என்னுங்கிறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க எத்தனை ஐட்டங்கிறத எத்தனை டேட்டாங்கிறத கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ் ஒய்யும் கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ் ஒய் கொடுத்துருவாங்க நம்ம ஏ பி தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஆகணும் இப்போ இப்போ அதுக்கு அடுத்தது இது ஒரு ஈக்கேஷன் இன்னொரு ஈக்கேஷனில் சமேசன் ஆஃப் இது போட்டு சிக்மா சிக்மானா சிக்மா ஒய்ஐனா ஐயோடைய வேல்யூ அஞ்சு வேல்யூ இருந்தால் அஞ்சும் கூட்டணும் நடத்தும் போது இப்போ இங்கே சிக்மா எக்ஸ்ஐனா எக்ஸுடைய வேலை அஞ்சு வேலையும் அஞ்சு வேலையும் கூட்டி அது ஏ ஆளை பெருக்கணும் இங்கே போது இப்போ அப்போ என்னங்க டோட்டல் நம்பர் ஐட்டம்ஸ் ஆள் பிஏ பெருக்கணும் அது மொதல் ஈக்குவேஷன் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் சிக்மா எக்ஸ்ஐ ஒய்ஐ என்ன இருக்கு பார்த்துப்பா எக்ஸ்ஐ ஒய்ஐ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்ஐ ஆள் பெருக்கிருக்கேன்னு வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு அது பாருங்கள் ஏ இண்டு சிக்மா எக்ஸ்ஐ ஆளை பெருக்கிறேன் எக்ஸ்ஐ இண்டு எக்ஸ்ஐ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே அதில் எண் வராது இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஏ சிக்மா எக்ஸை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எப்படி இருக்கும் போது இப்போ ப்ளஸ் பி இண்டு சிக்மா எக்ஸை பி இண்டு சிக்மா ஈக்கேஷ் நம்பர் டூ இந்த ரெண்டு ஈக்கேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சிக்மா ஒய்ஐ சிக்வல் ஏ இண்டு சிக்மா எக்ஸை ப்ளஸ் என் பி அதை எடுத்து என்ன பண்ணுறேன் ஐ வெரி ஸ்ட்ராங் ஒன் டு என் ஐயுடைய வேல்யூ ஒன்றுலேருந்து என் வர இருக்கலாம் ஐயுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் டு என் என் மேபி என் மூணு டேட்டா நாலு டேட்டா இருக்கலாம் பத்து டே
இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவுக்கு பேர் தான் நார்மல் ஈகேஷன் பேர் இதுக்கு பேர் நார்மல் ஈகேஷன் பேர் இந்த ஈகேஷன் எப்படி வந்துங்கிறது பெரிய ஒரு புக் ஒர்க் இருக்குது பார்த்து நமக்கு இப்போ அந்த புக் ஒர்க் வந்து நமக்கு அதிகமாக நம்ம புக்கில் எல்லாம் சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு பற்றி பேர் அந்த புக் ஒர்க் நமக்கு வந்து தேவையில்லை இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கணக்கு போட போகிறோம் இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி நம்ம கணக்கு போட போகிறோம் பேர் இதை பாருங்கள் ஒரு கணக்கு ஒன்று சொல்கிறோம் பார் பாருங்கள் சின்ன ஒரு கணக்கு ஃபிட் இயர் ஸ்டைட்டில் இருக்கிற என்ன ஃபிட் பண்ணுறோம் பேர் பேர் டூ டு த ஃபாலோயிங் ஃபார் தி கிவன் டேட்டா கிவன் டேட்டா என்ன கொடுத்துட்டாங்க டேட்டா கிவன் பிலோ எக்ஸுடைய வேலையை கொடுத்துட்டாங்க ஒய்யும் வேலையை கொடுத்துட்டாங்க இப்போ எக்ஸுக்கு ஜீரோ இருக்கக்கூடிய ஒய்யும் உடைய வேலை ஒன்று ஒன்று இருக்கக்குள்ளே ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூனா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இது மாதிரி எக்ஸு ஒய் உடைய டேட்டா கொடுத்தாச்சு இப்போ இப்போ அப்போ ஸ்ட்ரைட் லைனாக நம்ம போடணும் இது ஸ்ட்ரைட் லைனாக போடணும் இப்போ ஏன் பாருங்கள் இதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறது பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் போடுறதுக்கு ஒய் ஈக்குவல் ஏஎஸ் ப்ளஸ் பிங்கிறது லைன் ஆஃப் பெஸ்ட்டு ஃபிட்டு இப்போ ஏ பியுடைய வேல்யூ எனக்கு கண்டு இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஜென்ரல் ஸ்ட்ரைட் லைன் போடுறதுக்கான ஃபார்ம் இப்போ இந்த டேட்டாவை கொடுத்துட்டு எந்த டேட்டா எக்ஸ் ஒய் டேட்டாவை கொடுத்துட்டாங்க அதுலேருந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நார்மல் எஜுகேஷனை பேஸ் பண்ணி ஏபிங்கிற வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அந்த ஏபிங்கிற வேல்யூ கண்டுபிடிச்சேன்னாவே அப்போ என்ன ஆகுது இப்போ அதில் வந்து எக்ஸுடைய வேலைக்குள்ளே எக்ஸெல்லாம் வேல்யூ எல்லாம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒய்யுடைய வேல்யூங்கிறது என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி லைனா பெஸ்ட் வீட்டை போட்டலாம் லைனா பெஸ்ட் வீட்டை நம்ம போட்டலாம் மதிப்பு அதான் சொல்கிறேன் பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் மதிப்பு வி கேன் ட்ரா ஏ சைட் லைன் சைட் லைனை போட முடியும் இப்போ பாருங்கள் நார்மல் ஈக்கேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் நார்மல் ஈக்கேஷன் என்ன இப்போ சிக்மா ஏ சிக்மா எக்ஸ்ஐ ப்ளஸ் என்பி கூட சிக்மா ஒய் சிக்மா ஒய் ஐ ஐக்கு பதிலாக நான் போடல பார்த்து இப்போ இங்கே ஐ கூட ஒன் டூ என் இங்கே என்ன ஏ சிக்மா எக்ஸ்ஐ ஏ சிக்மா எக்ஸ்ஐ இப்போ ஃபார்முலா பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா ஒய்ஐ சி கோல் டு நார்மல் எஜுகேஷன் ஃபார்முலா சொல்லிட்டேன் சிக்மா ஒய்ஐ சி கோல் ஏ இன் சிக்மா ஐ ஐ வேரி சுராம் ஐ வேரி சுராம் ஒன் டூ என் ஏ சிக்மா எக்ஸ்ஐ இது அதேமாரி இங்கே ஐ வேரி சுராம் ஐ கோல் டு ஒன் டூ என் சிக்மா ஒய்ஐ இது ஐ கோ வேரி சுராம் ஒன் டூ என் சிக்மா எக்ஸ்ஐ சொல்லி இது ஐ வேரி சுராம் ஒன் டூ என் ஒன் டூ என் இது ஐ ஒன் டூ என் எல்லாம் ஐ சிக்மா போட்டால் ஐ கோல் ஒன் டூ என் இது வந்து ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி இந்த கணக்கு எப்படி போடுறாங்க பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் கணக்கு நாங்கள் போட போகிறோம் பார் இப்போ எக்ஸு கொடுத்துட்டாங்க ஒய் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு ஃபார்முலா பிரகாரம் என்னென்ன வேணும்னா எக்ஸு ஸ்கொயர் வேணும் எக்ஸு ஒய் வேணும் எக்ஸு ஸ்கொயர் வேணும் எக்ஸு ஒய் வேணும் அப்புறம் சிக்மா எல்லாத்தையும் கூட்ட போகிறோம் பார் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸு கொடுத்தாச்சு ஒய் கொடுத்தாச்சு இதில் பார்த்து இப்போ எக்ஸு ஸ்கொயர் எக்ஸு ஸ்கொயர்னா ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ தான் இப்போ ஒன்று கொடுத்தாச்சு ஒன்று ஸ்கொயர் பாருங்கள் ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் உடைய வேலையும் ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு மூணு ஸ்கொயர் ஒம்பது நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு ரைட்டா இப்போ எக்ஸு ஒய் கொடுத்தாச்சு அதில் இல்லாதவுடைய சம்மு கொடுத்து தான் சிக்மா எக்ஸு சிக்மா எக்ஸுங்கிறது தான் எக்ஸுனுடைய வேல்யூலாம் சிக்மா எக்ஸு ஒய்யுடைய வேல்யூலாம் சிக்மா ஒய் ஒய்யுடைய எல்லா வேல்யூம் கொடுத்தீங்கன்னா அது சிக்மா ஒய் சிக்மாங்கிறது சம் சம் ஆஃப் வேல்யூ ஒய் சம் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸு இப்போ எக்ஸு ஸ்கொயர் அப்போ சம் ஆஃப் எக்ஸு ஸ்கொயர்னா எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ தான் ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயரு ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு மூணு ஸ்கொயர் ஒம்பது நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு இவ் ஆட் ஆல் ஆல்லாம் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஐ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி இது சிக்மா எக்ஸு ஸ்கொயர் கூட்டினா எல்லாத்தையும் கூட்டா சிக்மா எக்ஸு ஸ்கொயர் அப்புறம் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸையும் ஒய் மலிவு பண்ணுவோம் ஜீரோ இன்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் இன்ட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு அதுக்கடுத்து டூ இன்ட் த்ரீ பாயிண்ட் இன்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸு த்ரீ வந்து த்ரீ இன்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்மா எக்ஸ் ஒய் கிடைக்கும் அப்போ சப்போஸ் உனக்கு மல்டிப்ளை பண்ண பின்னத்தில் வந்துனா யூ கேன் யூஸ் கால்குலேட்டர் கால்குலேட்டர் வச்சு நம்ம எக்ஸ்ஒய்யுடைய வழியெலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் பெருக்கிக்கலாம் இப்போ யா பெருக்கி பிடிச்ச பிறகு எல்லாத்தையும் ச சமேஷன் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் சமேஷன் வழி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ சமேஷன் கண்டுபிடிச்ச பிறகு நல்லா கவனிங்க இப்போ மொத்தம் என்னுடைய வழி நமக்கு வேணும் இப்போ எத்தனை டேட்டா கொடுக்குறான்னு பாருங்கள் எக்ஸ்ஒய் வழி ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்போ மொத்தம்
அப்ப சிக்மா எக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர் உடைய வழி என்னது இப்போ எக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர் தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டி இன்ட்டு ஏ பாருங்கள் தேர்ட்டி இன்ட் ஏ தேர்ட்டி ஏ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் அதுக்கடுத்து ஃபார்ம் ஆக ஃபார்ம் ஆகுவாங்க அதுக்கடுத்து பி உடைய வழி தெரியாது இது சமேசனாக எக்ஸ் ஐ வேணும் சமேசனாக எக்ஸ் ஐனுடைய வழி என்னது இப்போ பத்து அப்போ பத்து பி பி உடைய வழி தெரியாதுன்னு சொல்லி ஆகிடுச்சு இப்போ இன்ஜிகேஷன் சப்ஜிட் பண்ணணும் அதுக்கு சமேசனாக எக்ஸ் ஐ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் இப்போ எல்லா வேலையும் டேபிள் வேல்யூலாம் இந்த ஈக்கேஷன் ஒன்றா சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டேன் சப்ஸ்ட் பண்ணி என்ன கிடைக்குது டென் ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டின் பாயிண்ட் நைன் இது ஒரு ஈக்கேஷன் பார்த்து இப்போ தேர்ட்டி ஏ ப்ளஸ் டென் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி செவன் சால்வ் ஈக்கேஷன் இப்போ பாருங்கள் ஈக்கேஷன் த்ரீயும் ஃபோரும் சால்வ் பண்ணுறேன் அப்போ த்ரீயுடைய ஏதாவது ஒன்று க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்போ த்ரீயை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் வச்சுக்கலாம் அல்லது பி பியை க்ளோஸ் எது வேணுமானும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்து இப்போ இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா பியுடைய வழியை கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது ஏ உடைய வழியும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ எனக்கு ஏ உடைய வழியை கண்டுபிடிக்கணும்னா பியுடைய வழியை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ரெண்டுமே வேரியபிளாக இருக்குது ரெண்டுமே வேரியபிளாக இருந்ததுன்னா நம்ம ரெண்டு வேரியபிளாக டீட்டெயில் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு வேரியபிளாக தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ உனக்கு எந்த எந்த வேரியபிள் என்னால் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ ஏதாவது ஒரு வேரியபிளை நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்போ எனக்கு ஏ கண்டுபிடிக்கணும்னா பிஏ க்ளோஸ் பண்ணணும் பிஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஏ க்ளோஸ் பண்ணணும் ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸாக ரெண்டுமே இருக்க முடியாது இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏ கண்டுபிடிச்ச பிள்ளை பி கண்டுபிடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் அப்போ பிஏ கண்டுபிடி பிஏ க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்போ பிஏ பிஏ க்ளோஸ் பண்ணால் ஈக்கேஷன் நம்பர் த்ரீயில் ஃபைவ் பின் இருக்குது இதில் டென் பின் இருக்குது இப்போ பிஏ க்ளோஸ் பண்ணால் இங்கே மேலே பத்து பி இருக்குது கீழே பத்து பி வரணும் இப்போ கீழே பத்து பி இருக்குது மேலே பத்து பி வரணும் இப்போ அஞ்சுன்னு இருக்குது இங்கே பத்துன்னு இருக்குது இப்போ இப்போ பத்தாவது வரதுக்கு என்ன பண்ணலாம் வந்து இப்போ ரெண்டு மெத்தட் செய்யலாம் இதை வந்து அந்த ஈக்கேஷனில் பத்தாவது பேருக்கும் அது அஞ்சாவது பேருக்கலாம் அது பெரிய நம்பராக இருக்கும் இப்போ ஈஸியாக பார்த்துங்க இது அஞ்சை வந்து பத்தா மாற்றணும் அப்போ ரெண்டாவது பேருக்குங்க இப்போ ஈக்கேஷன் நம்பர் த்ரீயை ரெண்டாவது பேருக்குறேன் ஈக்கேஷ் நம்பர் த்ரீ ரெண்டாவது பேருக்குன்னா என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் அப்போ ஈக்கேஷ் நம்பர் த்ரீ ரெண்டாவது பேருக்குன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பேருக்கணும் ரெண்டு பத்து இருபது ஏ நல்லா கேட்பிங்க இருபது ஏ ஈர் அஞ்சு பத்து பி இது வந்து பத்து பி இது வந்து பத்து பி அப்புறம் பதினாறு புள்ளி ஒம்பது அப்புறம் ரெண்டாவது பேருக்குன்னா என்ன ஆகும் போது இப்போ பதினாறு பதினாறு புள்ளி ஒம்பது என்ன ஆகும் பதினாறு புள்ளி ஒம்பது ரெண்டாவது பேருக்குங்க ரெண்டாவது பேருக்குன்னா இருபது பதினெட்டுக்கு எட்டு மீது ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு பார் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு புள்ளி எட்டு இதனுடைய வழி என்ன இப்போ முப்பத்தி மூணு புள்ளி எட்டு அப்போ ஈக்கேஷன் நம்பர் நாலு அப்படியே எழுதிங்க அது ஒன்று மாற்ற வேண்டாம் ஏன் மாற்ற வேண்டாம்னா நமக்கு வந்து நான் ஏனுடைய வழி தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் பிஏ வந்து என்ன ஆகிடுது ஆக்சுவலாக பத்து பி இருக்குது அது பத்து பி ஆல்ரெடி இருக்குது தேர்ட்டி சிக்வல் டு ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன்று தேர்ட்டி சிக்வல் டு ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன்று நல்லா கவனிச்சிட்டே வாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பி தான் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருப்பேன் பிஏ க்ளோஸ் பண்ணணும்னா மேலே பத்து பி இருக்குது ஏ அப்படியே வச்சுங்க இப்போ அப்போ பத்து பி இருக்குது இங்கே ஒரு பத்து பிக்கு அப்போ கை மைனஸ் பண்ணலாம் ஒரு க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்போ மைனஸ் பண்ணால் கம்ப்ளீட்டாக ப்ளஸ் எல்லாம் மைனஸாக மாற்றுங்க மைனஸ் எல்லாம் ப்ளஸ் ஆகும் இப்போ எல்லாமே ப்ளஸ் ஆகிறதால எல்லாமே மைனஸ் ஆகிட்டு ஒன்று மைனஸ் ப்ளஸ்னா இது மைனஸ் ஆகுதுன்னா ப்ளஸ் ஆகும் ப்ளஸ்னா மைனஸ் ஆகும் இப்போ அது பற்றி பிரச்சனை இல்லை பத்து பி மைனஸ் பத்து க்ளோ க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருப்பேன் இருபது ஏ மைனஸ் பத்து ஏ பத்து ஏ ஆகும் இப்போ இருபது மைனஸ் பத்துனா முப்பது இருபது மைனஸ் பத்து முப்பது ஏ இருக்குது இப்போ முப்பதில் மைனஸ் முப்பது ஏ அப்போ மைனஸ் நம்பராக பெரிய நம்பராக இருக்குது இப்போ இப்போ மைனஸ் பெரிய நம்பராக மைனஸ் ஆகும் அது நம்பர் போட்டுக்கிட்டு முப்பதுலேருந்து இருபது கிடச்சிங்கன்னா பத்து ஏ இங்கே பாருங்கள் பா பா முப்பத்தி மூணு புள்ளி எட்டு நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று இருக்குது இப்போ இதை கழிங்க நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று தான் கிடைக்கலாம் அது நாற்பத்தி ஏழு தான் பெரிய நம்பராக இருக்குது மைனஸ் போட்டுங்க அப்போ பதினொன்று இதுலேருந்து கழிங்க பதினொன்று எட்டு போக மூணு ஆறில் மூணு போக மூணு அப்போ எல்லாம் பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வரும் இதில் ஒரு பத்து இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீனு வரும் கரெக்டான பாருங்கள் நாற்பத்தி ஏழு தேர்ட்டின் வாப்பா எல்லாம் ஒரு பத்துப்பேன் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று பதினொன்று எட்டு போக மூணு ஆறில் மூணு போக மூணு நாலில் மூணு போக ஒன்று நாலில் மூணு போக ஒன்று மைனஸ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் த்ரீ எதனுடைய வேலையை பார்த்து பாருங்கள் மைனஸ் பத்து ஏ ஈக்குவல் டு மை மைனஸ் பதிமூணு புள்ளி மூணு சரி மைனஸ் பதிமூணு புள்ளி மூணு இப்போ ப்ளஸ் டென் ஏ ஈக்குவல் டு பதிமூணு புள்ளி மூணு அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பதிமூணு புள்ளி ம
அப்போ ஒம்பதில் மூணு போக ஆறு பதினாலு மூணு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸு ஃபைவ் பியுடைய வேல்யூ பியுடைய வேல்யூ என்ன கிடைக்கிறா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸை ஃபைவால் வகுத்துங்க ஃபைவால் வகுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் பா பாயிண்ட் செவன் டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ அப்போ பியுடைய வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏனுடைய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்போ நான் ஈக்கேஷனில் இப்போ லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் வீட்டில் போடணும் போது இப்போ தேர் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷனில் இப்போ ஏனுடைய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் பியுடைய வேல்யூ நான் பாருங்கள் பியுடைய வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் டூ இதுதான் திஸ் இஸ் லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் வீட் திஸ் இஸ் எ லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் வீட் இந்த லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் வீட்ஸுக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிங்கிற ஃபார்ம்லாம் வேணும் அப்போ நார்மல் ஈக்கேஷன் ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் டேபிளில் என்ன எக்ஸுடைய வேலை சிக்பா எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஒய்யுடைய சிக்பா ஒய்யை கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் எக்ஸு ஸ்கொயரை கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் எக்ஸு ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப ஈஸி தான் உங்களுக்கு பது இப்போ எல்லாம் சம் பண்ணிவிட்டு அந்த வேலையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஈக்கேஷனை சால்வ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஈக்கேஷன் சால்வ் பண்ணல ரெண்டுமே வேரியபிளாக இருக்கணும் ஒரு வேரியபிளை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேரியபிளை நம்ம கையில் வச்சுக்கணும் எந்த வேரியபிளை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பேலன்ஸ் ஆகிற ஆப்பில் பெருக்குங்க இல்லை கீழே உள்ள நம்பர் மேலே உள்ள மேலே உள்ள நம்பர் கீழே பெருக்கு இப்படியே ஒரு வகையில் பெருக்கு ஏயோ பியோ ஒன்று க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேரியபிளுடைய வேலையை கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்த வேலையில் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த வேலையில் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ரெண்டு வேலையும் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க கண்டுபிடிச்ச பிறகு அந்த ஈக்கேஷன் நான் பெஸ்ட் வீட்டில் போட்டுட்டிங்கன்னா அதுதான் லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் வீட்டுன்னு பேர் இருப்பேன் இந்த லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் வீட்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸுக்கு வேலையை கொடுக்கக்குள்ள ஒய்யோடைய வேலையை கண்டுபிடிச்சி நம்ம லை சைட்லேயே நம்மளால் போட முடியும் இது இந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் லீஸ் ஸ்கொயர் மெத்தடு பேர் லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் வீட்டு பை யூஸிங் இன்னொரு லீஸ் ஸ்கொயர் மெத்தடு பேர் இதை வச்சுட்டு நூறு கணக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதோட பேர் டேபிள் வந்து சின்ன டேபிள் ஆனால் தானே அப்படி போடலாம் இப்போ பெரிய டேபிள் ஆனதுன்னா அது எப்படி போடணுங்கிறத நெஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் பது இப்போ இந்த இது வர இப்போ இந்த லெக்சரில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் இந்த கிளாஸில் இன்றைக்கி பார்த்ததில் லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் பீட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதில் என்னென்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி வேரியபிளை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது எப்படி அன்னோன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அன்னோன்லேருந்து நோன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது சொல்லிவிட்டேன் பது இப்போ நெஸ்ட் கிளாஸில் வந்து எக்ஸ்ஒய்யுடைய வேல்யூ பெரிய வேலையாக கொடுத்தாங்கன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுங்கிறத ஒரு கணக்கு போட்டுட்டோம்னா இந்த சாப்டரில் இந்த மூணாவது சாப்டருக்கு ஒரு சின்ன சாப்டர் இதில் இப்போ இது ஈஸியாக நம்ம மினிமம் ஏழு மார்க்கு மினிமம் அஞ்சு மார்க்கு மேக்ஸிமம் சொல்ல மார்க் கேட்பாங்க நம்ம வாங்கிடலாம் பார